மாதத்துல இன்னைக்கு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்புன்றது நம்ம லாஸ்ட் மார்ச் எயித் அப்ப கூட இன்டர்நேஷனல் விமன்ஸ் டே செலிப்ரேட் பண்ணினோம் அதோட தொடர்ச்சியாவே அந்த சீசன்லயே இந்த ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கறதுல ரொம்ப சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியோட பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த கட்டுரைகள் ஆஹ் பாத்துட்டீங்கன்னா பெண்களின் முக்கியத்துவம் அவர்களின் ஆஹ் அவங்க வாழ்க்கையில சந்திக்கக்கூடிய அம்மா ஸ்கிரீன் மட்டும் ஷேர் ஆகுதா வீடியோ ஷேர் ஆகுதாங்கம்மா புனர்ந்த பெண் மதிப்பு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைடு ஷேர் ஆயிருக்குப்பா வீடியோ வேண்டாங்கம்மா வீடியோ எப்படி கட் பண்றது நீங்க ஸ்கிப் பண்ணி அடுத்ததுக்கு போயிடுங்கம்மா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் ஸ்லைட ஓகேங்கம்மா பெண்ணின் மதிப்பு நம்ம ஞான பழஞ்சியம்ல மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஐநூத்தி நாப்பத்தி மூணாவது பாடல் வரிகள்ல இது சொல்லியிருக்காரு இந்த பாடல்கள் தெரியாத ஆசிரியர்கள் அன்பர்கள் யாருமே இருக்கிறதுக்கு பெருசா வாய்ப்புகள் இல்லை பெண் வயிற்றில் உருவாகி பெண் பாலுண்டே வளர்ந்தால் பெண் துணையால் வாழ்கின்றாய் பெண்ணின் பெருமை உணர் எனக்குரிய மகிழ்ச்சி வந்து பெண்ணைக்கு மேலும் பெருமை வழக்கு செய்கிறார் அதோட விளக்கங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா உலக மக்கள் தொகையில் சரி பாதி பெண்களாகும் மற்ற பாதி தான் ஆண்கள் சரி பாதியான ஆண்கள் அனைவரையும் பெற்று வளர்த்து ஒவ்வொருவருடைய வாழ்விலும் பாதுகாப்பாகவும் பராமரிப்பவர்களாகவும் உள்ளவர்கள் பெண்மணிகளே ஆகும் மகர்ஷி பெண்களை பத்தி விளக்கத்துக்கு அவங்கள வாழ்க்கை முறையை ஒத்தி எல்லா நூல்களையுமே இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணிருக்காரு பெண்களுக்கு தையலர் என்ற பெயர் ஒன்று குடும்பங்களில் உள்ளவர்களை இணைத்து ஒரு கோர்வையாக வைத்திருக்கும் அருளாற்றல் பெண்ணினத்திற்கு உண்டு பெண்ணிற்கு நேரிலையாய் என்ற பெயரும் உண்டு துணி நெய்வதில் முதல் பாவு நேரிலை பெண் குறுக்கே செலுத்தப்படும் நூலிலை ஆண் அதாவது ஒரு குடும்பம்ன்ற ஒரு இல்லம் கட்டுக்கோப்பான ஒரு கட்டடத்துல அந்த கட்டடத்துக்கு அஸ்திவாரமா நின்று ஆண்களை தாங்கி நின்று வழி நடத்தி செல்லவும் பெண்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமுதாயத்துல ஆண்களை எக்ஸ்போஸ் பண்றதுக்கு பேக் சைட் போனா இருக்கிறவங்க பெண்கள் அப்படின்ற மாதிரி இந்த கருத்துக்கள் வருது பெண்கள் ஆண்களை விட உயர்ந்தவர்களோ தாழ்ந்தவர்களோ அல்லது சமமானவர்களோ இல்லை ஆனால் சிறப்பானவர்கள் அப்படின்றது நம்ம எல்லாமே அந்த ஹியூமன் கிரியேச்சர்ஸ் எல்லாம் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்திருக்கோம் அதுக்கு நம்ம தேசிய விநாயகம் பிள்ளை என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மங்கையராக பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா பங்கைய கைந்தளம் பார்ந்தளவோ இந்த பாரில் அறங்கள் வளரும் அம்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அறங்கள் இந்த உலகத்துல நம்ம யோகிக் லைஃப நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதுல அறநெறி வாழ்வோட தான் நம்ம வாழணும் அந்த அறங்கள் இந்த சமுதாயத்திலையும் உலகத்துல உலக நாடுகள்ல பிணக்கில்லாம வளர்றதுக்கு வந்து பெண்கள் தான் முக்கிய பங்களிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல அறங்கள் அப்படின்னு நம்ம அறநெறி வாழ்க்கையில வேதாத்திரிய கல்வியில வந்து ஒழுக்கம் கடமை ஈகைன்னு மூன்று பங்குகள் சொல்றாங்க அந்த அறங்களை வளர்க்கறதுக்கு ஒழுக்கத்துக்கு எடுத்து முதல் எடுத்துக்காட்டாகவே வந்து நம்ம பெண்களை தான் சொல்றாங்க பெண்கள் கை பார்த்துதான் இந்த உலகில் அறங்கள் வளர்கின்றன பெண் இல்லாவிட்டால் அறம் எங்கே வளரப் போகிறது அவள் பாய் நினைத்து பால் ஊட்டும் தாய் நம்ம மங்கையர்கள் அவங்க குழந்தை பெற்றெடுத்த பின்னாடி அந்த குழந்தைக்கு பால் ஊட்டும் போதே அறத்தை நினைச்சு நினைச்சு பால் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது இந்த பாடல்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்புறம் பெண்களை ஒழுக்கம் கடமை ஈகைன்னு சொல்லுங்களா அந்த ஒழுக்கத்துல வந்து பாத்துட்டீங்கன்னா கற்பு நெறிய வந்து சொல்லாத கவிஞர்களே இருக்க முடியாது பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல கற்பெண்ணும் திண்மை உண்டாக பெரிய சிறை காக்க காப்பேமும் செய்யும் மகளிர் நிறை காக்கும் காப்பேத்துல இந்த திரு இரண்டு திருக்குறள்கள்ல திருவள்ளுவர் வருகிறார் கற்பு என்னும் மன உறுதியுடையவளாக மனைவி இருப்பதை விட ஒருவன் பெறக்கூடியது வேறு எதுவும் இல்லை என்கிறார் வள்ளுவர் மகளிரை சிறையில் அடைத்து வைத்ததை போல் காவல் காப்பதனால் எந்த பயனும் இல்லை என்றும் அவர்கள் தாமாகவே தங்கள் மன உறுதியால் தங்கள் கற்பை காப்பாற்றிக் கொள்வதே மிகவும் சிறந்தது என்றும் வள்ளுவர் சொல்றார் அதே போல ஒரு நோபலிஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது வருஷத்துல பிரிட்டிஷ் நோபலிஸ்ட் 
பெண்களை பத்தி வரையறதுக்கு ஒருத்தல என்ன சொல்றாருன்னா நம்ம மகர்ஷியோட கருத்தோட இவர் கருத்தும் ஒத்து போனது ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொன்னவங்களே சொன்னோம் பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட உயர்ந்தவர்களும் தாழ்ந்தவர்கள் கிடையாது சிறப்பானவர்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் இவரும் சொல்றாரு ஐ திங்க் விமன் ஆர் புலிஷ் டு ப்ரிவென்ட் தே ஆர் ஈக்வல் டு மென் தே ஆர் ஃபார் சுப்பீரியர் அண்ட் ஆல்வேஸ் ஹாவி வில்லியம் கால்வின் இவருடைய பேரு இவர் அப்பவே இதை பத்தி பெண்களுக்கு ஒரு இலக்கணம் வகுத்து கொடுத்திருக்காரு நவீன கால பெண்கள் ஆஹ் பெண்கள் இல்லாத துறையே சாதிக்காத துறையே இல்லைன்ற அளவுக்கு நல்ல விஞ்ஞான வளர்ச்சி எல்லாமே போயிட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு நிறைய எடுத்துக்காட்டுகள் சொல்லலாம் இன்றைய கால பகுதியில் பெண்கள் இல்லாத துறையே இல்லை என்னும் அளவிற்கு பெண்களின் வளர்ச்சி அமைந்திருக்கின்றது ஒரு வெற்றிகரமான சமூகம் உருவாகுவதற்கு பெண்கள் மிக முக்கியமான பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றனர் பெண் என்ற தாய்மையில் இருந்துதான் இந்த உலகின் உயிர்கள் அனைத்தும் தோன்றுகின்றன ஏன்னா பெண்மை அப்படின்னாலே தாய்மை இரண்டுத்திலையுமே அந்த கருமயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மை அப்படின்றது வந்து ரொம்ப கம்பாரிட்டிவ் ஆகுது தாய்மைதான பெண்மையோட முதல் சிறப்பு அதுதான படைப்போட இலக்கணமே இன்னொரு உயிரை ஜனிச்சு கொடுக்குறவங்க இல்லையா அதுதான் சொல்றாங்க பெண்கள் அசாத்தியமான மொழி வலிமையையும் பொறுமையும் உடையவர்களாக இருப்பார்கள் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளும் அடக்குமுறைகளும் உச்சத்தில் இருந்த போது அவர்கள் அனுபவித்த துன்பங்கள் மிக மிக அதிகம் ஆனால் இன்று இந்த இருள் விலக துவங்கியுள்ளது பெண்கள் முன்னேற்றம் உள்ள சமூகம் தலை சிறந்த சமூகம் என்று மாறி வருகின்றது அதுல பாத்துட்டோம்னா இந்த எக்கனாமிக் டைம்ஸ் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீல எக்கனாமிக் இந்த பொருளாதார துறையில வந்து பெண்கள் சாதித்தவங்களை பத்தி ஒரு 50 விமன்ஸ் இந்தியன் விமன்ஸ வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கிறாங்க அதுல ஒரு நம்ம பத்து விமன்ஸ மட்டும் அவங்க சாதித்த துறைகள் எல்லாமே இதுல இருந்து ரீசண்டா எடுத்த சர்வே இது அதுல பாத்துட்டீங்கன்னா மிஸ்ஸஸ் ஃபால்குனி நாயர் நைகா ப்ராடக்ட்ஸ் அவங்க பாத்துட்டீங்கன்னா அவங்களோட பிசினஸ் டேர்ன் ஓவர் வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் பில்லியன் டாலர்ஸ் அவங்க காமிச்சிருக்காங்க அப்ப இந்திய பொருளாதாரம் நல்ல மடங்கு உயர்றதுக்கு இவங்க விமன் என்டர்பிரினர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளவு தூரம் அவங்களோட பங்களிப்பு இருக்கு அதுல திவ்யா கோகுல்நாத் பைஜு ரிச்சாகர் சிவாமி கசல் அலாக் மமாயர் வினிதா சிங் சுகர் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அதிதி குப்தா மென்ஸ்ட்ரூபீடியா கிரண் மசும்சா பயோகான் இண்டியா வாணி கோலா கொலாரி கேபிட்டல் ராதிகா அகர்வால் ஷாப்லூஸ் சுச்சி முகர்ஜி லைம் ரோட் அப்புறம் இதுல எல்லாத்துலயும் ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தது என்னன்னா இந்த பிரசன்டேஷன் பண்ணும் போது நம்மளுடைய திரௌபதி மர்மு மேம் வந்து பிரசிடென்டா இப்ப இருக்கிறது அவங்க வந்து லாஸ்ட் பிப்ரவரி எண்டு பட்ஜெட்ல பட்ஜெட்ல சப்மிட் பண்ணும் போது அவங்களோட ஸ்பீச்ல இருந்து ஒரு சில ஹைலைட்ஸ் மட்டும் இந்த இடத்துல கோட் பண்றோம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இன் த கண்ட்ரி த ஃபீமேல் பாப்புலேஷன் அவுட் நம்பர்ஸ் த மேல்ஸ் அண்ட் த ஹெல்த் ஆஃப் விமன் ஹாஸ் ஆல்சோ இம்ப்ரூவ் கன்சிடர்டபிளி டுடே இந்தியா ஹாஸ் அ கவர்மெண்ட் விச் இஸ் கமிட்டட் டு ரிமூவிங் எவ்ரி ஆப்ஸ்டக்கல் பீயிங் ஃபேஸ்டு பை விமன் நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பெண்களின் எண்ணிக்கை ஆண்களை விட அதிகமாக உள்ளது மற்றும் பெண்களின் ஆரோக்கியமும் கணிசமாக மேம்பட்டுள்ளது இதுல வந்து அவங்களோட ஹெல்த் கேர்க்கு நிறைய இந்த பட்ஜெட்ல வந்து பண்ட் அலாட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட ஹெல்த் கேர் அண்டு ப்ரொடெக்ஷன் ரெண்டுமே மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு அவங்க ஹைலைட் பண்ணிருக்காங்க இன்று இந்தியாவில் பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் அனைத்து இடையூறுகளையும் அகற்ற உறுதி பூண்டுள்ளது அரசு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு செவன் ஸ்கீம்ஸ் அந்த ஹைலைட்ஸ் மட்டும்தான் இதுல காமிச்சிருக்கோம் அந்த செவன் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து விமன் எம்பவர்மெண்ட ரைஸ் பண்றதுக்கும் ஆஹ் அவங்கள வந்து எல்லா ஆக்கத்துறை இதுலயும் அதிகாரத்துறை இதுலயும் அவங்களோட பங்களிப்பு மேலோங்கி இருக்குன்றதுக்காக இந்த செவன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கு ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அண்ட் யூனிவரல் யூனிவர்சலைசேஷன் ஆஃப் விமன் ஹெல்ப் லைன்ஸ் ஸ்வதார் கிரேக் ஸ்கீம் உஜ்வாலா ஸ்கீம் ஒர்க்கிங் விமன் ஹாஸ்டல் பேட்டி பச்சோ பேட்டி படோ மகிழா சக்தி கேந்திரா பிரதான் மந்திரி மாத்ர வந்தன யோஜனா இதுல இன்னும் சிறப்பு பார்த்துட்டோம்னா லாஸ்ட் செவன்டீன் இயர்ஸ்ல இல்லாம இந்த கேபினட்ல தான் லெவன் விமன் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க இதுவும் ஒரு ஹைலைட் ஆன நம்ம இப்ப கரண்டா இருக்கக்கூடிய அரசாங்கத்தின்ல இருக்கிறது அவங்களுக்கு விமனுக்கு மோர் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இதுல இந்த மிஷன் சக்தி த இன்டகிரேட்டட் விமன் எம்பரவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் 
வாழ்க்கை சுழற்சியின் தொடர்ச்சி அடிப்படையிலும் அவர்களை அமைச்சகங்கள் துறைகள் மற்றும் பல்வேறு நிலைகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலமும் பஞ்சாயத்துக்கள் மற்றும் பிற உள்ளூர் நிர்வாக அமைப்புகள் மற்றும் ஜன் சகாபாகிதாவி அதிக பங்கேற்பு மற்றும் ஆதரவு ஆகியவற்றின் மூலம் தேசத்தை தட்டி எழுப்புவதில் சம பங்குதாரர்களாக மாற்றுவதன் மூலம் கடைசியாக டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துதல் சேவை விநியோகத்தின் மைல்கள் ஏன்னா அவங்களுக்கு இந்த ஹெல்ப் லைன் ஒன் ஸ்டாப் சென்ட்ரல் அண்ட் இன்வெஸ்டேஷன் விமன் ஹெல்ப் லைன் தான் வந்து இந்த டிஜிட்டல் சேவையில ரொம்ப எந்த இடத்துல இருந்தும் எந்த நேரத்துல இருந்தும் எனி ஹெல்ப் லைன் அந்த டிஜிட்டல் இந்தியால வந்து ரொம்ப ஹைலைட்டடா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் அப்புறம் நம்ம பினான்ஸ் மினிஸ்டர் மிசஸ் நிர்மலா சீதாராமன் அவங்க பட்ஜெட்ல வந்து பெண்களோட வளர்ச்சிக்கு எவ்வளவு ஃபண்ட் ஒதுக்கி இருக்குன்ற அந்த ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இதுல இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கிறோம் பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பெண்கள் வளர்ச்சியின் முன்னூறு முன்னுதாரணத்திலிருந்து பெண்கள் தலைமையிலான வளர்ச்சிக்கு நகர்றது இத்தனால அவங்க பெண்களோட வளர்ச்சி வேணும் பாரதியார் பீரியட்ல இருந்து வளர்ச்சி பெண்கள் வெளியில வரணும் சாதிக்கணும் எல்லாமே இதை சொன்னாங்க ஆனா பெண்களோட ஏன்னா குடும்பத்தை நிர்வகிக்கிறது பெண்கள் தானே நம்ம அரசாங்கமும் பாத்துட்டீங்கன்னா ஒருவித குடும்பம் மாறிதான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறையில ஒவ்வொரு நிர்வாகத்துல நம்ம செயல்பட்டு இருக்கோம் அப்ப பெண்கள் தலைமையிலான ஒரு நிர்வாக திறன் வரும்போது பெண்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த அந்த மாதிரி தலைமையிலான ஒரு கவர்னன்ஸ் ஆஹ் அமைக்கணும்ன்றத பத்தி இவங்க பேசியிருக்காங்க பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலனுக்கான அரசின் நோடல் துறையான பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு அமைச்சகத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது மொத்த பட்ஜெட் இவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க அதுல பாத்துட்டீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர்க்கு இந்த வருஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க சரி இது எல்லாமே வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் சமுதாயம் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள சக உறுப்பினர்கள் இவங்க எல்லாம் வந்து பெண்களை நல்ல உயர்ந்த நிலைமைக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க சமுதாயம் ஒரு நல்ல வளர்ச்சி பாதையில பெண்களை கொண்டாடக்கூடியதா மாறிட்டு வருதுன்றது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு செயல்களா இதுவரைக்கும் நாம பார்த்தோம் நல்ல பாசிட்டிவ் திங்ஸ் தான் ஆனா இதை தாண்டி ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல பெண்களை பாதிக்கக்கூடிய சில சமூக சீர்கேடுகளும் நிறைய நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டோம்னா நம்ம நாட்டுல அஸ்ஸாம் ஸ்டேட்ல பாத்துட்டீங்கன்னா சைல்டு மேரேஜ் ஆஹ் பதிமூன்று வயது குழந்தைகளுக்கு மேரேஜ் பண்ணக்கூடியது வந்து ரேஷியோவை பாத்துட்டீங்கன்னா ஆறு பெண்களுக்கு ஒரு பெண்கள் சைல்டு மேரேஜால பாதிக்கப்படுறாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்த ஒரு நியூஸ் தான் படிச்சேன் எமசன் இதுல பனிரெண்டு வயந்த குழந்தை குழந்தை குழந்தைக்கு சைல்ட் மேரேஜ் பண்ணி இருக்காங்க ஏற்கனவே அதுக்கு முன்னாடி பனிரெண்டு வயசுல அந்த குழந்தை வந்து இன்னொரு குழந்தை பிரசவிக்க முடியாம ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போற வழியிலேயே இறந்துட்டாங்க இதுக்கு அப்புறமா அந்த கவர்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாப்பத்தஞ்சு நாள் இல்ல ஒரு ஒரு பிரச்சனை பூதாகரமா கிளம்பும் போதுதானே எல்லாரும் அதுக்கு கை கோத்து அது சமுதாய குரலா எதிரொலிக்கும் போதுதான் அதுக்கு நான் தீர்வுகள் வரும் அதுல பாத்துட்டீங்கன்னா பிஸ்வா சர்மா அஸ்ஸாமோட சீஃப் மினிஸ்டர் லாஸ்ட் பிப்ரவரி போர்த் அன்னைக்கு நல்ல ஒரு ஸ்கீம் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு அதுல வந்து நிறைய பண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுல இருந்து பிப்ரவரி போர்த்ல இருந்து கரண்டா மார்ச் பஸ்ட் வீக் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது கேஸ் ஃபைல் பண்ணிருக்காங்க சைல்டு மேரேஜ்க்கு அகேன்ஸ்டா பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கான சோ இது வந்து அசாம் கவர்மெண்ட்ல நடந்துட்டு இருக்குது அப்புறம் வாழ்க்கையானது ஆண் பெண் என்ற இருவரும் இணைந்துதான் நடைபெறுகின்றது இருப்பினும் ஆண்கள் மேலாகவும் பெண்கள் கீழாகவும் மதிக்கப்படும் ஒரு நிலைமையில் சமுதாயத்தில் ஒரு புறம் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஒரு சமுதாயம் திருந்த வேண்டுமானால் இந்த குறைபாடு நீங்க வேண்டும் இது மகரிஷியோட எல்லா புக்ஸ்லயும் இது சொல்லியிருக்காரு அவரு வருத்தப்பட்டு வருத்தப்பட்டு சொன்ன விஷயங்கள் இது பெண் இரண்டாம் பிரஜ தர பிரஜையாக கருதப்படுகிறார் அவங்களுக்கு செகண்டரி தான் கொடுக்குறாங்க சிர்ச்சில ஏன்னா ஒன்னு முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட்ல தான் இருக்கும் சிர்ச்சில சமய கோட்பாடுகளிலும் பெண்களுக்கு சம உரிமை இல்லை சில இந்து கோயில்கள்ல பெண்கள் நுழைவதற்கு தடைகள் உள்ளது திருமணத்தின் போது தாரை வார்த்து தத்தம் செய்யும் கொடுமை இன்னும் உள்ளது 
திருமண பந்தத்துல பெண்ணை தார வாத்து கருவழி தொடரா தந்தைக்கும் மகளுக்கும் உள்ள உரிமைய அர்வ அர்ப்பணிச்சு முன்னோருக்கு ஆணுக்கு வந்து தாராவாத்து கொடுத்துறாரு இதெல்லாம் என்ன நியாயம்னு மகரிஷி வந்து அப்பவே ரொம்ப கண்ணீர் வச்சு கேள்வி எழுதிட்டார் பெண் ஒரு போக பொருளாக நினைக்கப்பட்டு ஊடகங்களில் விளம்பரங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார் இதுவும் வருந்தத்தக்கதான் இன்னைக்கு இப்ப எந்த விளம்பரங்களை எடுத்துட்டாலுமே பாத்துட்டீங்கன்னா பெண்களை ஒரு போக பொருளாகவும் இந்த இடத்துல எந்த ஆண்கள் இருந்தாலும் வருத்தத்துக்கு மன்னிச்சுக்கணும் ஆண்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா ப்ராடக்டுக்கும் ஆஹ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் மாடலா பெண்களை தான் யூஸ் பண்றாங்க இது ரொம்ப வருத்தமான ஒரு விஷயம் தான் ஆஹ் ஊடகங்கள் இது வந்து ஆண் சமுதாயத்தை மட்டும் குறை சொல்றதா இல்லை இது பெண்கள் உடன்பட்டு தான் போறாங்க ஏன் அவங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியால பாதிக்கப்படுறதுனால அந்த மாதிரி துறைகளும் சரிச்சுட்டு விளம்பர மாடல்களாகவும் அந்த விளம்பர மாடல்களாகவும் படங்களாகவும் நம்ம எடுக்கும் போது அது வந்து இளைய தழு தலைமுறைகளை அந்த விளம்பர படங்களை பார்த்துட்டு எவ்வளவு தூரம் அந்த உணர்வுகளை தூண்டி அந்த தலைமுறைகள் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க தெரியுமா ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷனுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இவ்வளவு பகிரங்கமா எந்த விஷயங்களுமே தெரியல இன்னைக்கும் நாம ஒரு சயின்ஸ் வெபினார்ல வந்து உடல் அமைப்பு அனாட்டமை பார்த்து நல்ல ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல யோகிக் ஆஸ்பெக்ட்ல ஐயா நமக்கு இப்ப பிரசன்ட் பண்ணாரு அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல அனாட்டமியை தெரிஞ்சுக்கணுமா உணர்வுகளை தூண்டக்கூடிய விதமா விளங்கரங்கள் ஊடகங்கள் வந்து இந்த இளைய சமுதாயத்தை போய் சேரணுமா இது ஒரு பெரிய கேள்வியா இருக்கு ஒரு இழிந்த அடிமை நிலை பெண் இனத்திற்கு உலகினே இனி வேண்டாம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒரு தொழிலை செய்து பொருள் ஈட்டி காத்து உண்டு உடுத்து கடமை செய்யும் உரிமை வேண்டும் பெண் சிசு கொலை இன்னும் சில இடங்களில் தொடர்கிறது பெண் சிசு கொலை பார்த்துட்டோம்னா நம்ம தேனி மாவட்டத்துல இன்னமும் ஹைலைட் ஆதாங்க இருக்கு தேனி மாவட்டத்துல இதே மாதிரிதான் சைல்ட் மேரேஜ் பத்தி தான் ஒரு நியூஸ் எடுத்தோம் நம்ம எத்தனை இதுல இந்த இடத்துல சினிமாவையும் கொண்டு வரேன் எவ்வளோ பாரதி ராஜா வந்தாலும் இன்னமும் நாம குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த மேட்டர்னிட்டி வேர்ட்ல ஆனா பெண்ணான ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு பெண்ணு பின்னாடி ஒரு முகம் சுருளிக்க கூடிய ஒரு சூழ்நிலை நினைவிட்டு தான் இருக்கு நம்ம சுதந்திர தேவி அம்மா கிட்டே இந்த கேள்வியை கேட்கலாம் பெண்ணடிமை நீங்க பெண் அனைத்து நியாயமான உரிமைகளையும் பெற வேண்டும் கல்லூரி அலுவலகம் செல்லும் பெண்களுக்கு உடல் மற்றும் பொருள் ரீதியான பாதுகாப்பு குறைவாக உள்ளது லாஸ்ட் வீக் பெங்களூர்ல ஒரு நடந்த நிகழ்வு தான் ஒரு பெண்ணை வெட்டி துண்டு பண்ணி பிளாஸ்டிக் ட்ரம்ல வச்சு ஆட்டோல ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல போய் டிஸ்போஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்புறம் போலீஸ் எதுவுமே கேஸ் பயிர் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இதுவும் ஒரு பக்கம் சமுதாயத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அப்ப அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இத்தனைக்கு அந்த பெண் வேலைக்கு போன பெண்ணு தானா பொருளாதாரத்தை தேடிக்கிறதுக்காக தானா நேரம் காலம் இல்லாம சமுதாயமும் அரசாங்கமும் பாதுகாப்பு கொடுத்துருக்குன்ற நம்பிக்கையோட வெளியில வராங்க பேரண்ட்ஸ் அனுப்புறாங்க ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பாதுகாப்பு சுற்றியுள்ள சமூக விரோத கும்பல்களால சில நேரங்கள்ல தவிர்க்கப்படுறது ரொம்ப வருத்தமான விஷயங்கள் இயற்கை சூழ்நிலைகள் பார்வையினால் பேசுவதால் அடுத்தடுத்து பழகுவதால் பள்ளியிலே கொள்ளும் நட்பால் சோர்வடையா இளமையிலே ஆண் பெண் உள்ளம் சேர்ந்தின்றி உடல் உணர்ச்சி பொங்கி மீறி ஆர்வமுடன் உடல் அலைய விரைவு கொள்ளும் அடுத்து வரும் விளைவுகளில் சில பேர் எண்ணி நேர்வழியில் ஒழுக்கமுடன் நின்ற போதும் நினைப்பினிலே கலங்குவது நினைத்தே நிற்கும் மகரிஷியோட ஒரு பாடல்கள் இதுக்கு இப்படி நாம பெண்களை உயர்ந்த சமுதாயத்தை பார்த்தோம் பெண்களுக்கு சில ஒரு பக்கங்களான நடந்துட்டு இருக்க கொடுமைகள் பார்த்தோம் அதுல நம்மதோட கடமை நம்ம கடமை எப்படி அப்படின்னா பெண்களை பெண்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு முதல்லாம் வந்து அவங்கதான் கை கோர்த்துக்கணும் இந்த மார்ச் எய்த் இன்டர்நேஷனல் விமன்ஸ் டே ஓட தீமே வந்து விமன் சப்போர்ட் டு விமன் அப்படின்ற ஒரு தீம் தான் அவங்க டெவலப் பண்ணிருக்காங்க அப்போ பெண்கள் எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு பெண் உயரத்துக்கு இன்னொரு பெண் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த நம்ம இன்னைக்கு அருங்குண சீரமைப்பு நம்ம வேதாத்திரியத்தை பார்வையில பார்த்துட்டோம்னா அந்த நிறை மனம் பொறுமை சகிப்புத்தன்மை விட்டு கொடுத்தல் இது எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணி நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மியூச்சுவலா கொண்டு போனோம் நம்ம விஷன் அமைப்புல வந்து நல்ல விமன் ஸ்காலர்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்காலர் ஒரு ஸ்காலர் டீச்சர் கைட்ஸ்க்கு கைட்ஸ் நல்ல சப்போர்ட் பண்ணி அவங்கள மேல கொண்டு வரத நம்ம கண் கூட பாத்துட்டு இருக்கோம் அது நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல நல்லாதான் போயிட்டு இருக்கு பெண்களுடைய மதிப்பை சிறப்பை உயர்வை ஒரே வார்த்தையில் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற மக்கள் எல்லோருமே பெண் இனத்தின் அன்பளிப்பு என்று சொன்னால் அது மிகையானது அந்த முறையில் பெருமை பெற்றவர்கள் பெண்கள் அந்த பெருமையை காக்க வேண்டியதும் போற்ற வேண்டியதும் ஆண்களுடைய கடமை 
பெண்களுடைய கடமை முடிந்த பின்னாடி ஆண்களுடைய கடமை கொண்டு வராங்க அப்புறம் கருவமைப்பு பற்றி ஒழுக்கம் கற்பு நெறியில மகரிஷி சொல்லியிருக்காரு இல்லையா அத சயின்டிபிக்காவும் கொண்டு வராங்க அதிகமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டாம் ஏன்னா இப்ப கூட ஒரு விவாதம் இதுக்கு முன்னாடி வந்தது ஐயா வந்து ஆணித்தரமா சொன்னார் போத் ஜெண்டர்ல இயற்கையும் நம்ம பிராராத்திய கர்மாலையும் வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு தான் ஒரு உயிரை உருவாக்குறத உடல் அமைப்பு இருக்கு அத கிராஸ் பண்றதுக்கு நம்ம யாரு ஏன் அந்த கர்மாவை உடைக்கிறதுக்கு அப்படின்னும் போது அந்த கருவமைப்பு அது பெண்களுக்கு இயற்கையா இறைவனால கொடுக்கப்பட்ட வரும் அப்ப அத பத்தின ஒரு விழிப்புறவும் வேணும் அப்ப வந்து அந்த கற்பு நெறி மேலோங்கி இருக்கிறதுனால அதிகமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும் பெற்றோர்கள் எந்த முறையிலே மனம் உடல் அமைப்பிலே இருக்கின்றார்களோ அதை ஒட்டி தான் ஒரு குழந்தை உருவாக முடியும் ஒரு பெண் வந்து ஒரு கருவை சுமந்துட்டு இருக்க அந்த பத்து மாத காலமும் அவங்களோட உடல்நிலை நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு டைம் டு டைம் எடுத்து பிராணாயாமா யோகா எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு நல்ல ஸ்லோகன் சொல்லிட்டு நல்ல மியூசிக் கொடுத்துட்டு நல்ல என்விரான்மெண்ட் எல்லாம் அந்த பத்து மாத காலத்தையும் ஒரு தவமா இருந்து அந்த குழந்தைய அவங்க வளர்க்கணும் வைத்து கருவமைப்பிலே ஏன்னா கருவமைப்பிலே எல்லா பதிவுகளுமே படையந்துருது அது இல்லாம இந்த இடத்துல நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறது நான் எம்பில்ல வந்து ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ் தான் ரிசர்ச் ஏரியாவே எடுத்திருந்தேன் இன்டலெக்சுவல் டிசபிள்டு சில்ட்ரன் அதுல நான் ஹைலைட் பண்ணியிருந்த ஃபர்ஸ்ட் வேரியபிளே பார்த்துட்டீங்கன்னா இந்த கருவமைப்பு காலத்துல ஜெனிட்டிக்லாம் வர்றது அப்ப கருவமைப்பு காலத்துல இந்த விமன்ஸ் வந்து ஒரு ஹீரோயிசம் வல்னரபிள் காட்சிகளை பாக்குறது இவங்க பயந்துக்கிறது அப்புறம் ட்ரக் அடிக்ஷன் அது மேஜர் கான்ட்ரிபியூஷனா விமன் கிட்ட இருந்தது இது எல்லாமே அந்த மூளை செல்கள் கருவுல இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை வந்து மூளை செல்களை பாதிச்சுதான் ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன்ஸ் வந்து பை பர்த்லயே உருவாகிறாங்கன்ற மாதிரி தான் கொண்டு போயிருந்தோம் அது ஓரளவுக்கு உண்மைதானே ஏன்னா நம்ம இது எத்தனை பாகியம் இந்த கருவை சுமக்கிறதுக்கு கிடைக்குது எல்லா ஜீவராசிகளையுமே பெண் இனத்திற்கு வழங்கப்பட்டது இல்லையா அதனால பெண்கள் வந்து இந்த நார்கோட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ்க்கு இது எல்லாமே காலேஜ் டேஸ்லயே இன்னைக்கு நிறைய அவங்களுக்கு இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணுது அப்படி இன்ஃபுளுயன்ஸ் பண்ணாலும் நம்ம அதுக்காக வரல இந்த மனித பிறவி எடுக்கல நம்ம அந்த ஒழுக்க கற்பு நெறியோட வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒரு இல்லறத்தை தாண்டி சமுதாயத்த கடமைகளை குழந்தை வளர்ப்புல தன்னை உயர்த்திக்கிறதுல பொருளாதாரத்துல ஆக்கத்துறைகள்ல அந்த அவங்களோட கடமைகளை செலுத்திக்கணும் அதுல தாய்மை என்ற பெருமதிக்குரிய நிதியை இறைநிலை சீவ இனத்தின் நலம் காக்க பெண்களிடம் அளித்திருக்கின்றது உயிர்களின் உற்பத்தியை பெண்களிடம் தான் கொடுத்திருக்கின்றது கருவுற்ற காலத்தில் ஒரு பெண்ணுடைய மனம் சோர்வு அடையுமேனால் பிணக்கு அடையுமேயானால் வருத்தம் அடைய வேண்டுமேயானால் ஒவ்வொரு வருத்தமும் அவர்களின் குழந்தைகளை மன அளவில் பாதிக்கும் ஒரு குடும்பம் நலமுற அதில் நல்ல அறிவுள்ள பொறுப்புள்ள உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை பிறக்க பிறக்க வேண்டும் அந்த குழந்தை பேற்றுக்கு உரிய ஆண் பெண் இருவருமே சம உரிமை அறிவிலே திறமை நுட்பம் இவை நிறைந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒரு புறம் எழுச்சி மறுபுறம் தாழ்ச்சி இருந்தால் அங்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தையும் அவ்வாறாக தானே இருக்கும் இயற்கையிலே அமைப்பிலே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன அதற்கு நாம் மதிப்பளிக்க வேண்டியது அவசியம் ஆனால் சம உணர்வு வேண்டும் எந்த இடத்தில் சிறப்பு இருக்கிறதோ அந்த சிறப்பு பாராட்டப்படவும் வேண்டும் இந்த ஏற்ற தாழ்வினை நீக்கிக் கொள்ளவும் வேண்டும் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு என்பது அவர்கள் சுதந்திரமாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்க வேண்டும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை ஈடுபடுபவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனைகள் நடைபெடுத்த வேண்டும் ஆஹ் கடுமையான தண்டனைகள்னு பாத்துட்டோம்னா பீகார்ல ஒரு நியூஸ் படிச்சாங்க ஒரு போன மாசத்துல ஒரு பெண் குழந்தை ஒரு குழந் குளக்கரை ஆற்றங்கரையில ஒரு டவல்ல சுத்தி யாரோ வச்சுட்டாங்க அந்த குழந்தை அழுதுகிட்டே இருந்திருக்கு ஆஹ் அப்புறமா அந்த பக்கமா கடந்து போனவங்க வந்து பார்த்தா அந்த குழந்தை எடுத்து நல்ல சமுதாய அதுக்கான ஆர்கனைசேஷன்ல ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி அதை ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டு காப்பாத்திருக்காங்க அந்த குழந்தை எடுக்கும்போது அதோட நிலை எப்படி இருந்ததுன்னா தனது எவ்வளவு வருத்த தரக்கூடிய விஷயம் தெரியுமா இதை படிக்கும் போது தனது பாதி உடல் வந்து தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி போயிட்டு இருக்கு அந்த குழந்தைக்கு பன்னெண்டு நாளோ ஏழு நாளோ தான் இருக்குன்னு போட்டிருந்தது அந்த நியூஸ்ல ஒரு ஏழு நாள் பச்சிலம் பெண் குழந்தை ஒரு குளத்து ஆற்றங்கரையில வீசி இருக்காங்க பீகார்ல நடந்த விஷயம் அது பாதி வந்து தண்ணிக்குள்ள மூழ்கி போயிட்டு இருக்கு 
அந்த நேரத்துல கரெக்டா ஒருத்தங்க கிராஸ் பண்ணி போய் குழந்தையோட அந்த தண்ணி தான் இது தாங்க முடியாம அந்த குழந்தை வீலின்னு அழற சத்தம் கேட்டு அப்புறம் குழந்தைய வந்து ரீஹாபிலிட்டேஷன் பண்ணிட்டு இது எவ்வளவு ஒரு கொடூரமான செயல் ஆண்கள் பெண்கள் தொடர்பான நன்மதிப்பை கடைபிடித்தால் இது தொடர்பான குற்றங்கள் குறையும் அது போலவே பெண்களும் தமக்கான விழுமியங்களில் நின்று ஒழுகுவது சிறப்பானதாக இருக்கும் இந்த இடத்துல சொன்னா அந்த வீசிட்டு போனது நிச்சயமா ஒரு பெண்ணோட பங்களிப்பா கூட இருக்கலாம் இல்லையா ஏன்னா அவங்களுக்கு இஷ்டம் இல்லாத பிறந்த குழந்தையாகவோ தகாத குழந்தையாகவோ கூட இருந்திருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்புகள் என்ன காரணம்ன்றது செகண்டரி சோ அதுக்கு காரணம் யாரு அந்த பெண் குழந்தையை வீசினது ஒரு பெண்ணா கூட இருக்குமோன்றதுதான் வருத்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இன்றைய சமூகத்தில் போதை பழக்கத்திற்கு அடிமையாகின்றவர்கள் அதிகமாக இருப்பதனால் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு குறைவடைய மறைமுகமாக காரணமாக உள்ளது அப்புறம் நம்ம போக்சோ ஆக்ட் பத்தி இந்த இடத்துல நிறைய ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பேசலாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்ட்ரன் எகெயின்ஸ்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் போக்சோ ஆக்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைமுறைப்பட்டது அது பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் விமன்ஸ் அது எல்லாமே கொண்டு வந்து உள்ளடக்கின ஒரு கட்டம் தான் அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினெட்டு வயதுக்குள்ள ஜூனியல் கிரைம்ஸ் எப்படி உருவாகுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஹைலைட்டா இருக்கிறது போதை பழக்க வழக்கம் பொருளாதாரத்துக்காக அந்த போதை வஸ்துகளை கடத்துறதுக்கும் அதை உபயோகிக்கிறதுக்கும் ஸ்கூல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட சேல் பண்றதுக்குமே சமுதாயத்துல இந்த குடும்பத்தால புறக்கணிக்கப்பட்டவங்க பேரண்ட்ஸ் இல்லாத குழந்தைகளை நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கற்பு நெறியின் விஞ்ஞானம் விந்துநாதம் சேரும் போது அவர் சுவரினி சுவரி போகவோ அல்லது வெளியேறவோ ஒரு மாதம் ஆனாலும் ஆகும் அதற்கு இடையிலே வேறொரு வித்து அதனோடு சேருமேயானால் அது பெரும்பாலும் கிருமிகளாக மாறிவிடும் அந்த கிருமிகள் கருப்பையை பற்றி கொள்ளுமேயானால் எத்தனையோ விதமான நோய்கள் வந்துவிடும் ஆகையால் கற்பு நெறி என்பதை ஒரு கடவுள் தன்மையாகி பெண்கள் அந்த பழக்கத்தில் நிலைத்து வருகி வர வேண்டும் மகர்ஷியோட கடைசி கவிதைகள் கற்பதனை காப்பாற்ற இரு பாலருக்கும் கடமை பொதுவே எனினும் தவறிவிட்டால் அற்புதமா இயற்கையிலே அமைந்த வேகம் ஆணை விட்டு பெண்ணுக்கே சின்னம் வைக்கும் சற்புத்திரன் போலே அவன் உலாவ சமூகத்தில் அவள் தூற்றப்படுவாள் அதனால் நற்பண்பான் கற்பொழுந்து உயிரின் மேலோய் நாடுகின்றார் அறிவுடைய பெண்கள் எல்லாம் பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுள கற்பெண்ணும் தின்மையுண்டாக பெரிய குரல் கற்பெண்ணும் தின்மை கொண்ட பெண்மையின் உறுதி பண்பை பெற்றுவிட்டால் அதைவிட பெருமைக்குரியது வேறு யாது அப்புறம் நம்ம யோகிக்கு நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் எல்லாருமே பாத்துட்டீங்கன்னா பெண் துணை கொண்டு வந்து சாதிச்சு இந்த சமுதாயத்துல நிலை கொண்டு பேர் பெற்றவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுல முதல் இடத்துல வைக்கிறது பேர் வைக்கிறது நம்ம ஆஹ் அருத்தந்தை வேதாத்ரி மகர்ஷி அருளண்ணை லோகாம்பாள் நம்ம அன்னையை இணைச்சுக்கிட்டு தான் இதுல எல்லாருமே சொல்லுவாங்க மகர்ஷி வந்து ஒரு வறுமையான காலகட்டத்துல இருக்கும்போது தொழு அவரோட தொழில்ல வந்து நொழிவடைஞ்சு அவரோட ஆராய்ச்சிக்கு கொஞ்சம் வருமானம் வர்றதே அவர் ஆராய்ச்சிக்கு மட்டும் அந்த சித்த மருவத்தெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது சாப்பாட்டுக்கே வறுமையான ஒரு நிலைமையில அன்னையும் ஆஹ் அப்பாவும் இருந்தாங்க அப்ப அருளண்ணை வந்து இட்லி வியாபாரம் செஞ்சு அதுல வரக்கூடிய வருமானத்துல முக்காவாசி பகுதி கொஞ்சத்தை மட்டும் குடும்பத்தை நடத்துறதுக்கு வச்சுக்கிட்டு இவரோட ஆராய்ச்சி பணிக்கு உதவினாங்களாமா இதெல்லாம் ரொம்ப ஹைலைட் ஆன அருளண்ணை பத்தின பாயிண்ட்ஸ் அருட்பணி அறப்பணி சமுதாய நல தொந்தி இவற்றை ஏற்ற மகான்களில் பெண்மையை மதித்து பெண் துணை கொண்டு தொன்றாற்றியவர்களின் சேவை தான் முழு வெற்றியோடு பயனளித்த உண்மையை அறிகின்றோம் எடுத்துக்காட்டாக ராமகிருஷ்ண பரஹம்ச அன்னை சாரதாம்பர் அம்மா வேணைத்து கொண்டுதான் பரமஹம்சர் வந்து காலியவே அவரு நேர்ல காட்சி பார்த்ததா நம்ம கதைகள் பார்த்திருக்கிறோம் வாழ்த்து இல்லறத்துல ஆண் பெண் இருவரும் இணைந்து வாழும் போது டெய்லி நம்ம தவம் முடிச்சுட்டே வந்து நம்ம முதல்ல வாழ்க்கை துணை தான் வாழ்த்துறோம் அதுல வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பயன் மிகவும் சீக்கிரமான நன்மையை விளைவிக்கின்றது கணவன் மனைவி உறவிலே நல்லதை காணும் போதெல்லாம் பாராட்ட வேண்டும் இதுக்கு வந்து எடுத்துக்காட்டா நம்ம டபிள்யூசிஎஸ்சி அமைப்புல ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி அன்னை லோகாம்பாள் அவர்களுடைய பிறந்த தினத்தை மனைவி நல வேட்பு விழாவாக நம்ம இன்னைக்கு கொண்டாடிட்டு வரோம் பெண்ணின் பெருமையை ஆண்கள் உணர்ந்து மதித்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக மனைவி நல வேட்பு நாள் என்ற பெண்மையை போற்றும் புனித தினம் மனவிளக்கலை மன்றங்களில் ஆகஸ்ட் முப்பதாம் தேதி 
ஒவ்வொரு ஆண்டும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது அதுல அங்க சொல்லக்கூடிய கவிதை ஆண் பெண்ணை பார்த்து பெற்றோரை பிறந்தகத்தை பிறந்த ஊரை விட்டு பிரிந்து வரும் பெருநோக்கில் கடமையற மாற்ற பற்றற்ற துறவி என குடும்ப தொண்டு ஏற்று பண்பாட்டின் அடிப்படையில் இணைப்பதியாய் கொண்டு நற்றவத்தால் என் வாழ்க்கை துணையாகி பெண்மை நலநோக்கில் அன்போடு கருணையினை கொண்டு மற்றவர்க்கும் தொண்டாற்றும் மாண்புமிக்க எந்த மனைவியை நான் மதிக்கின்றேன் வாழ்த்தி மகிழ்கின்றேன் பெண்களுடைய முன்னேற்றம் தான் குழந்தைகளுடைய முன்னேற்றம் பெண்களுடைய முன்னேற்றம் தான் நாட்டினுடைய முன்னேற்றம் ஆஹ் மன ஞானக்களஞ்சியம் கவிகள்ல இதுல முதல் கவியாவே வந்து மகளிரை பத்தி சொல்லியிருக்கிறது மகரிஷி இந்த கவிதான் எல்லையற்ற ஆற்றலுடைய இறைவன் திரு உள்ளம் என்ற எவ்வுயிரும் தோன்றுவதற்கு ஏற்றதொரு திருவழியாய் வல்லமையாய் பெண்ணினத்தை வடிவமைத்தான் அற்புதமே வாழ்ந்து வரும் மக்களிலே இவ்வளம் அறிந்தோர் எத்தனை பேர் குழந்தைகளை வளர்ப்பதிலும் அல்லது குடும்பம் நடத்துவதிலும் பொருளாதாரத்தை சரியாக வைத்துக் கொள்வதிலும் ஆண் பெண் இருவருக்கும் சம உரிமை உண்டு பெண்மையை போற்றும் கடைசியா பாரதியார் கவிதைகளை சொல்லி முடிச்சிடலாங்க தேடிச்சோறு நிதனின்று தேடிச்சோறு நிதன்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பம் மிக்க உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பருவம் எய்தி கொடும் கூற்று கிரையென பின்மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ பாரதியார் வாழ்க வளமுடன் அவ்வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி அம்மா இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா வெபினார் முடிகிற செஷன்ல இருந்துமே எல்லாரும் கவனிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா ஜெயந்தி ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு படைப்பு மெயினாக வந்து என்ன சொல்லணுன்னா வந்து ரொம்ப நல்ல ஸ்லைட்ஸு ரொம்ப க்ளீனாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கீங்க நல்ல டயக்ராம்ஸு எல்லாம் லேஅவுட்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க இது வந்து மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் அதே மாதிரி தமிழ் டைப்பிங் வந்து ரொம்ப நல்ல ஃபாண்ட்டு ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு மேபி ஒரு ஒரு ரெண்டு ஸ்லைட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் வேர்டிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது அது பரவாயில்ல ஒன்ஸ் இன் அவையில் வரது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பட் அந்த வேர்டிங்ஸ்க்கு பதிலாக அதையும் வந்து ஒரு சின்ன சின்ன புல்லட் பாயிண்ட்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து எனக்கு உங்கள் ஸ்லைட் அந்த லேஅவுட் அண்ட் டைப் அது நீங்களே ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தாலும் சரி மற்றவங்களுடைய உதவியோடு பண்ணியிருந்தாலும் சரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஒன்று நான் குறிப்பிட்டு சொல்ல விரும்பிக்கிறேங்க ஐயா ஐ எம் அ கிராஃபிக் சீனியர் கிராஃபிக் டிசைனர் அதாவது இந்த வந்து பெண்கள் வந்து ஆண்களை விட அதிகமாக வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அதில் எந்த டவுட்டுமே இல்லை நீங்கள் எந்த டைமில் போய் எந்த கோர்ஸ் பண்ணாலும் சரி அது அமெரிக்காவில் பண்ணாலும் சரி இங்கிலாந்தில் பண்ணாலும் சரி பெண்கள் வந்து நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க கண்டிப்பாக அதாவது என்ன என்ன இதில் வந்து விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அது ஃபாலோ பண்ணி மகரிஷி சொல்லியிருக்கார் இது பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத மோடு மட்டும் நிற்காமல் அந்த பிரம்மஞானம் அளவுக்கு போகணும் அந்த ஒரு முழு நிலைக்கு போகணும் அந்த என்லைட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த அளவுக்கு போகணும் அதுக்குரிய ஒரு மன உறுதியோடு செயல்பட்டு வந்தோம்னா இந்த மாதிரியான ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பண்ண வேண்டிய அவசியமே இருக்கக்கூடாது என்னுடைய விருப்பம் அதுதான் இந்த இந்த ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்பொழுதே 
நம்ம ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயலாமையை வந்து நம்ம வந்து வெறி கொணர்கிறோம் இப்போ பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை பண்ணால் தான் வந்து நமக்கு ஒரு விமோஷன் கிடைக்குன்றதை ஒத்துக்கிறேன் பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா வந்து ஒரு நாள் வரும் அது அடுத்த வருடமோ அடுத்த ஐந்து வருடமோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரெசன்டேஷன்ஸே பண்ண வேண்டாத அளவுக்கு ஒரு நாள் வரணுமா அதுதான் வந்து முக்கியம் வாடகை வர வேணுமா நன்றிங்கய்யா 